ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യുവിൻ്റെ ഇ എസ് ഡി വൺ സീറോ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിൻ്റെ ലാബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതോളം എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ട് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ അൽഗോർദവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അൽഗോർദവും പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പാർട്ടും വിത്ത് മോർ പ്രോഗ്രാംസും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കാണാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീഡ് എ മെട്രിക്സ് ചെയ്യണം സം ഓഫ് ടു മെട്രിക്സ് ചെയ്യണം ഫൈൻ ടു ഫൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു മെട്രിക്സ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെനു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ദെൻ നമുക്കൊരു വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതണം നമുക്ക് ആ വോ ഇത് അൺഡെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകും സോ വൈൽ വൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൈൽ വൺ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് എ മെട്രിക്സ് റീഡ് എ മെട്രിക്സ് അല്ലേ റീഡ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം സം ഓഫ് മെട്രീസസ് മെട്രീസസ് ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മെട്രീസസ് മെട്രീസസ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ മതി ഇനി അടുത്ത പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓഫിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോർ ഫോറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ട്രാൻസ്പോസ് മെട്രിക്സ് വേണം ഒരു മെട്രിക്സ് വേണം ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വേണ്ടത് സോ ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സ് ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അർജി ചോയ്സ് യൂസ് എന്താന്ന് എൻ്റെ അർജി ചോയ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ സി എച്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എച്ച് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് സോ കേസ് വൺ കേസ് ടു നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പോവാം കേസ് വൺ ബ്രേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കട്ട് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേസ് ടു കേസ് ത്രീ കേസ് ഫോർ കേസ് ഫൈവ് കേസ് സിക്സ് ഡിഫോൾട്ട് ഇത് സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് ഇത് ഫോർ ഇത് ത്രീ ഇത് ടു ഫൈനലി ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് റോങ് ചോയ്സ് റോങ് ചോയ്സ് ഓക്കെ സ്ലാഷൻ നൗ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് സാധനം ഒന്ന് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ആണ് സോ എക്സിറ്റ് വൺ എക്സിറ്റ് വൺ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു മെനു നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതേപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മെനു നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ മെനു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജി സി സി മെട്രിക്സ് സി എച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സി എച്ച് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി എച്ച് ചോയ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത വേരിയബിൾ ആണ് സി എച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് എറർ 
മെട്രിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ റോങ് ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മെനു ഓക്കെ ആണ് മെനുവിന് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സ്പേസും കൂടി ഇട്ടു ഓക്കെ താഴെ സ്പേസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും മുകളിലും ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യണം സോ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എ എം എൻ ഓക്കെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റർ എൻ്റർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ദെൻ പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ഒരു റിയന്ററിയിലെ എല്ലാരും ആകെ മൊത്തം കരിച്ചിരുന്നു പോയി എല്ലാരും അതാ പറയണത് ഞാൻ ജിത്തു സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ദൃശ്യം ടൂ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് വായിക്കും ഞാൻ പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമ്പോയി
enter the order of matrix so adine namaku scan of percentage d percentage d ampersand m ampersand n okay appo njan endha cheyidirikkunnu njan oru matrix ne matrix ne order vaanchu adine shesham njan adine read cheyan parayan read ennu parayunna oru function veyanu adine munbe namakku endu cheyam idine onnu declare cheya m undu n undu then a ennu parayunna oru matrix undu which is of 10 by 10 ennu vicharikku okay ithrayum karyangalana njan എന്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേസ് ഫണ്ടിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റീ ഡയമെട്രിക്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം ഓ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ റീഡ് എന്നാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റോ എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണ്ട റോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ കോളം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം സോ അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇന്റെ എക്സ് വൈ ഇന്റെ എക്സും വൈ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോളം സോ ഞാനാണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇൻ്റെ ഐ സിക്വൾ ടു സീറോ ഇൻ്റെ ഐ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഇ എക്സ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് മെട്രിക്സ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ വൈ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ റോ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുക ദെൻ കോളം ഫുൾ കവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ കോളം ഫുൾ കവർ ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ കോളം ഫുൾ കവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി എൻ്റെ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൻ്റെ ദി വാല്യൂ എൻ്റെ ദി വാല്യൂ മതി ഓക്കെ സ്കാന് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംപ്രസെൻറ്റ് a of i a of i j i j okay appo ee oru karyam kaiyumbo namukku endu kittum namukku matrix read aayi varu ivide oru j ede karyam kuda undu okay complete appo ithrayum karyam cheyidu kenja enikku read aayo ennu parannu enikku ariyan pattathilla adu kaaranam njan endu cheyunu display kuda cheyana so display display a x y ivide njan endu cheyunu ivide print f print f a of i j cheyunu slash t oru row kariyumbo enikku namukku ariyan matrix inde oru row kariyumbo enikku endu cheyanam adinde oru next line like aanu adutha element print cheyyanam so display cheynathu enginaya same saanam thaneyanu ivide njan ee oru rendu step maatiittu ivide endu cheyidu print f mathram aayittu ezhudi then ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ട് ഒരു റോ കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലാണ് അടുത്ത റോ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ എ കോമ എൻ കോമ എൻ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എറർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു എറർ ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ചോയ്സിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം റീഡ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ സൈസ് പോയി ഞാൻ ടു ബൈ ടു കൊടുക്കും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കും ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് അഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആംബ്രസെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആംബ്രസെൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീഡ് ചെയ്യുക ടു ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മെട്രിക്സ് റീഡായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഡും റീഡ് ഓപ്പറേഷനും അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പ് ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് റീഡും ചെയ്തു ഒന്ന് 
അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോറി ഡിസ്പ്ലെയും ചെയ്യും ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്പർ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പം ഈസി ഈസി ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം എന്താണ് ഈസി ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ അതേ കോഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റോയും കോളവും തമ്മിൽ അങ്ങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ റോയും കോളവും അങ്ങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ വൈ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോയും കോളവും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ വൈ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് എഫ് എ ഓഫ് ഐ ജെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാറ്റി ട്രാൻസ്പോസ് മാറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ ഐയും ജെയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ അതായത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പെടുത്ത് ആദ്യം ഇട്ടു അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പെടുത്ത് താഴെ ഇട്ടു ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജെ ഉള്ള ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാം എം കോമ എ ഓക്കെ ാണ് സോ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് വൺ ത്രീ ടു ഫോർ എന്നാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് മെട്രിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സം ഓഫ് മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം രണ്ട് മെട്രിക്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അഡീഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ സോ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എം ഒ എന്നിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എം ഒ എന്നിന് പോലെ ഞാൻ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കൊടുക്കാം എക്സും വൈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ എക്സും വൈയും കൊടുത്തു എക്സ് വൈ ബി ഓഫ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എ എയുടെ സൈസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം എമ്മും എന്നും എമ്മും എന്നും ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം ബിയുടെ സൈസ് എക്സും വൈയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ് സോ ഒ ഇ സം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മെട്രിക്സ് പറയുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് പറയുക എമ്മും എന്നും അടുത്ത മെട്രിക്സ് പറയുക ബി ദെൻ അതിൻ്റെ സൈസ് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് എക്സും വൈ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോട്ട ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് എടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐയും ജെയും എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് എം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് എൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൈ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൽസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് എഫ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വ
ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കാരണം രണ്ടും സെയിം ആണ് ഐ ഇട്ടാലും ജെ ഇട്ടാലും എല്ലാം സെയിം സോറി എം ഇട്ടാലും എക്സ് ഇട്ടാലും സെയിം ആണ് എൻ ഇട്ടാലും വൈ ഇട്ടാലും സെയിം ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വൈ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എൻ ആയിട്ട് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ എന്താണ് സി ഒ ഫൈ ജെ സി ഒ ഫൈ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഫൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ഐ ജെ പ്ലസ് ബി ഒ ഫൈ ജെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ ലോ രണ്ട് ഫോർ ലോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഡീഷൻ കിട്ടും അഡീഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വിളിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ എന്താണ് സി ആണ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എം കോമ എ ഓക്കെ എം കോമ എ അപ്പോൾ ഇതാണ് സമ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സമ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഐ ഐ ജെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു എപ്പോഴാണ് മെട്രിക്സ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓ റോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ഇൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എന്താണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ക ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ വിളിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ആദ്യ സം ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ രണ്ട് ടു ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തതും ടു ടു നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് മെട്രിക്സ് അഡീഷനിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ കിട്ടി ഇനി ഫൈനൽ ആകെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു സം കണ്ടുപിടിച്ചു ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് സം എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സമ്മിനെ ഞാൻ മാറ്റി മള്ളാക്കുന്നു ഇതേപോലെ സി ഒക്കെ എനിക്ക് വേണം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയുടെ കോളം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് റോയുടെ റോ എം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അൽഗോഡിതം ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊരു ലെക്ചർ സീരീസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരിക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഡൗട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ അത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ വേണം സോ ഇൻഷ്യലി ഐ ഓഫ് സി ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആൻഡ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ കോളം വരെ പോകണം ജെയുടെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് റോയുടെ സോറി ഫസ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ റോ വരെ പോകണം ജെയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം വരെ പോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് മാറ്റി പോ മാറിപ്പോരുത് ഇനി കെയുടെ വാല്യൂ എവിടെ വരെ പോകണം കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം എൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സും കൊടുക്കാം കെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് മെട്രിക്സ്
നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സി സിയുടെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നേരത്തെ പാടായിരുന്നു സോ ഞാനത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എ ആദ്യം എ മെട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബി മെട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി സോ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് എ സ്ലാഷൻ then matrix b matrix b finally uh, result result okay appo ide karyam thana njan enik idana korchum kooda ishtapetathu so idannu parayana njan add ilum kooda inga cheyana okay appo namukku oru ella display in cheyunu okay ella matrix ne display cheyunu namukku multiplication work avunnundo nu parayana nokka മള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ മൾ ഓക്കെ മൾട്ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരി നമുക്കൊന്ന് വൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ സോ ടു ടു ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ടു അഗെയിൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആൻഡ് സം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആൻഡ് ഫൈനലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് മെനു ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുക നോക്കി പഠിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ